కరీంనగర్ జిల్లా మార్కెట్ లో ఉల్లి ధర సంచరికి చేరువైంది తెల్ల ఉల్లిగడ్డ కిలో తొంభై ఐదు రూపాయలు పలుకుతుంటే ఎర్ర ఉల్లిగడ్డ ధర మాత్రం ఎనభై రూపాయలు పలుకుతుంది దీంతో వినియోగదారులు ఉల్లిగడ్డను కొనాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి నెలకొంది రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్న ఉల్లిగడ్డల ధరలను చూసి సామాన్యుడు బెంబులెత్తిపోతున్నాడు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న ఉల్లిగడ్డల ధరలపై కరీంనగర్ జిల్లా వాసుల మనోగతంపై మరింత సమాచారం మా కరస్పాండెంట్ ప్రవీణ అందిస్తారు కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉల్లి లొల్లి చేస్తోంది కిలో ధర సెంచరీకి చేరువై సామాన్యుడికి అందకుండా పోయింది ఇప్పటికే నిత్యావసర సరుకుల ధరలు పెరుగుదల పెరిగి ఉల్లి ధర కూడా పెరగడంతో మాత్రం సామాన్యుడు మాత్రం ఇబ్బందులు పరుస్తున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాలో తెల్ల ఉల్లిగడ్డ కాస్త తీసుకుంటే మాత్రం తొంభై రూపాయలు పలుకుతుంటే ఎర్ర ఉల్లిగడ్డ మాత్రం ఎనభై రూపాయలకు పైగానే పలుకుతుంది దీంతో సామాన్యుడు ఉల్లి కొనాలంటే ఒక నిమిషం ఆలోచించిన పరిస్థితి మాత్రం దాపించింది వంటింట్లో ఉల్లి కొయ్యాలంటే కొయ్యకముందే కొనేటప్పుడే కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితులు మాత్రం కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా కనిపిస్తున్నాయి దీంతో అంటే పెరుగుతున్న నిత్యావసర సరుకుల ధరలే కావచ్చు ఇక్కడ పెరిగిన ఉల్లిగడ్డల ధరలే కావచ్చు సామాన్యుడు మాత్రం బెంబిలెత్తిపోతున్నారు ప్రస్తుతం మనం కరీంనగర్ లోని ఓ మార్కెట్ దగ్గర ఉన్న రిటైల్ షాప్ దగ్గర ఉన్నాం ఇక్కడ ఉల్లిగడ్డ ధర తీసుకుంటే మాత్రం తెల్ల ఉల్లిగడ్డ వచ్చేసి ఈ తెల్ల ఉల్లిగడ్డ మాత్రం ఎనభై రూపాయలకు ధర అంటే ఎనభై తొంభై ఐదు రూపాయల కిలో ధర ధర పలుకుతుంటే ఎర్ర ఉల్లిగడ్డ మాత్రం ఎనభై ఐదు ఎనభై పైగా ధర పలుకుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంటే దీనికి కారణం ఏంటని మాత్రం అడిగితే మాత్రం అంటే మహారాష్ట్ర అటు కర్నూలు మాత్రం మొన్న జరిగిన వర్షాలతోటి భూమిలో పదన అలాగే ఉండి ఆ భూమి ఉల్లిగడ్డ అనేది మురిగిపోవడం జరుగుతుంది దీంతో కరెక్ట్ క్వాలిటీ అయినా ఉల్లిగడ్డ రావడం లేదని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం మనం కరీంనగర్ మార్కెట్ లో మనతో కొంతమంది మహిళలు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏం లేదు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఒక్కటి పెరుగుతుంది ఒక ఉల్లి ఉసురు మంటంది ఉల్లి రేట్ ఉసురు మంటంది మళ్ళీ మొన్న పోతే బస్ ఛార్జీలు పెంచిండు అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు నీ పాలనలో అన్ని పెరగడమే ఉన్నాయి కానీ తరగతి ఏమి లేదు జీవితాలు మొత్తం అల్లకల్లోళం అయిపోతున్నాయి ప్రజలకు లాభం ఏం లేదు ఓన్లీ నీ నాయకులకు మాత్రం మీ నలుగురికి మాత్రమే లబ్ధి పొందేది ఏదైనా ఉందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బంగారు తెలంగాణలో పెరుగుదల మాత్రం మొత్తం నీ లబ్ధి కోసం చేస్తున్నావు ఏం కొనేటట్టు లేదు ఏంది నేటట్టు లేదు నాగలో నాగన్న ధరలు ఎట్లా పెరగబట్టే నాగలో నాగన్న అని ప్రజలు బెంబెలెత్తుతున్నారు బస్ ఛార్జీల కోతే బస్ ఎక్కలేకపోతున్నారు ఎందుకయ్యా నీ పాలన ఎందుకు చేత కాకుండా సపరేట్ దిగిపో ప్రతి ఒక్క రైతుడిని మోసం చేస్తున్నావు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నావు నీ లబ్ధి కోసం ప్రతి ఒక్క రేట్లు పెంచి ఒక రాజ భోగం అనుభవిస్తున్నావు నువ్వు ఉల్లిగడ్డ రేటు వంద రూపాయల కిలో ఉంటే అవి తీసుకపోతే ఇంట్లో ఒక పది ఉల్లిగడ్డలు పని చేస్తలేవు కిలో ఉల్లిగడ్డలు తీసుకపోతే పది ఉల్లిగడ్డలు అలా పని చేస్తలేవు ఏం కొంటాం ఇక మేము ఏం తెల్లారితే పొద్దుతే నేను సాపి అనిగా సరిపోతుంది మాట ఏమి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిలో ఈ ఉల్లిగడ్డ రేట్లు పెరగడానికి మీరు ఎలా భావిస్తున్నారు అసలు గిట్టిగా ఫాలో అవుతున్నాం మేమైతే ఎట్లా అంటే తొంభై ఐదు ఈ సీఎల్లో మనకు నలభై ముప్పై ఐదు వరకే ఉల్లిగడ్డ తొంభై ఐదు అయింది సార్ ఇప్పుడు ఏం తినే సీజన్ లేము కొనే సీజన్ లేము వర్షాలు చేపట్టి తీరా అంటుర్రు దానికి ఇంతగానం పెరుగుతుంది ఘోరం సార్ ఇది పద్ధతి కాదు సార్ ఇది ఈ గవర్నమెంట్లో అన్ని పెరుగుడు కానీ తగ్గు ఏం లేదు సార్ ఇది అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ మాత్రం ఉల్లిగడ్డ సబ్సిడీ మీద ఇస్తుంది మరి తెలంగాణలో మాత్రం అలాంటి సబ్సిడీ కనిపించట్లేదు దీన్ని మీరు ఏ విధంగా తీసుకుంటారు అసలు సబ్సిడీ ఏం లేదు సార్ ఇక్కడ టోటల్గా ఆడ ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ ఏమి ఇస్తలేదు సార్ ఇక్కడ అన్ని కొనుడే ఇక్కడ కొనుడే కానీ గవర్నమెంట్ వచ్చి మనకు ఆమదాన్ని వెళ్ళదు సార్ ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం చెప్పండి అమ్మ అసలు ఉల్లిగడ్డ ధరలు ప్రస్తుతానికి తొంభై రూపాయలు మీరు ఏమంటారు అసలు యాభై అరవై రూపాయలు ఉన్న ఉన్న ఉల్లిగడ్డ తొంభై ఎనభై రూపాయలు అయితే గరీబులు ఏం కొనుక్కొని మేము కూలి పని చేసి బతకటోళ్ళము అన్నిటికి రేటు పెంచినాక ముఖ్యమంత్రి ఏం ముఖ్యమంత్రి నలభై ముప్పై ఉన్నాయి వెళ్ళి ఉల్లిగడ్డ రేటుకు ఎనభై తొంభై వంద దాకా ఉన్నాయి మేము ఏం కొంటాము గరీబులు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటే అసలు ఉల్లిగడ్డ ధర తగ్గాలంటే ఏం చేస్తాం ఎట్లా ఏం చేయమంటే బాగుంటుంది అన్నిటికి తక్కువ చేపియాలి రేట్లు ప్రతి దానికి రేట్లే పెంచిండు ఆయన ఏం ముఖ్యమంత్రో ఏమో అంటే ఓది పోరాటం సాధించుకున్న తెలంగాణలో రేట్లని పెరిగి బతుకు భారమైందని చెప్పేసి మాత్రం ఇక్కడ మహిళలు అంటున్నారు పిల్ల అంటే ప్రతి అంటే నిత్యావసర సరుకుల ధరలు ఇటు ఉల్లిగడ్డ ధరలు పెరుగుదల మాత్రం ఇబ్బంది కలిగిస్తుందని చెప్తున్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ మనకు ఉల్లిగడ్డలను అమ్మ వ్యాపారి మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అన్న ఉల్లిగడ్డల ధర ఎలా ఉంది అసలు ఎర్ర ఉల్లిగడ్డ ఎట్లుంది తెల్ల ఉల్లిగడ్డ ఎట్లుంది తెల్ల ఉల్లిగడ్డ మాత్రం తొంభై ఐదు రూపాయలు నడుస్తుంది ఎర్ర
ఆరు నాలుగు బస్తాలు అంటే మూడు క్వింటాల్ దాకా అమ్ముతుండే ఇప్పుడైతే ఏ క్వింటాల్ జారా ఒక ఏ క్వింటాల్ జారా ఒక క్వింటాల్ అమ్ముతున్నాయి ప్రతి రాష్ట్రంలో ఏదైతే ఉల్లిగడ్డలను సబ్సిడీతో అమ్ముతున్నారో అలాగే ఇక్కడ కూడా సబ్సిడీపై ఉల్లిగడ్డలను అందించాలని మాత్రం ఇక్కడ స్థానికులు కోరుతున్నారు ప్రస్తుతానికైతే అక్కడ కర్నూలులో అంటే అటు మహారాష్ట్రలో కావచ్చు అటు కురిసిన వర్షాలతోటి ఇంకా భూమిలో పదన్ అలానే ఉండి ఉల్లిగడ్డలు మురిగిపోవడం వచ్చారు ఉల్లిగడ్డ కూడా సా నాణ్యత నాణ్యమైన ఉల్లిగడ్డ కూడా రావడం లేదంటున్నారు ఈ ధర ఇంకా ఇంకా నెల నుంచి నెల పదిహేను రోజులు ఇలానే కొనసాగే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అయితే కరీంనగర్ వాసులు మాత్రం ఉల్లిగడ్డను సబ్సిడీ కింద అందించేసి తమను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నారు ప్రస్తుతం కరీంనగర్ మార్కెట్లో ఉల్లి పరిస్థితిని కెమెరా పర్సన్ రామ్ ప్రసాద్తో ప్రవీణ్